En su versión más básica, OneNote funciona como un blog de notas o cuaderno digital, en el que podemos tomar apuntes, organizar material y distribuirlo de manera dinámica y multimedia. Está disponible en dos modalidades, OneNote y ClassNote. El primero de ellos de uso individual y liberado, y el segundo de ellos diseñado como complemento digital para el aula y disponible en la licencia educativa gratuita de Office 365. Para ingresar a OneNote y crear un Class Notebook, lo primero que debemos hacer es ingresar a la plataforma de Office 365. Ingresaremos en office365.com y allí ingresaremos sesión con nuestro correo electrónico. En Office 365 podremos gestionar todas las aplicaciones de la suite de micros. En este caso, abriremos la aplicación de Class Notebook y nos iremos al menú de Blog de Notas de Clase. En Class Notebook podremos administrar y gestionar todos nuestros blogs de notas de clase. En este caso, lo primero que haremos será crear un blog de notas de clase. Customizaremos nuestro blog de notas de acuerdo a nuestras necesidades y el perfil de nuestro curso. Lo primero que haremos será nombrar nuestra clase. Después de haber nombrado nuestra clase, Class Notebook nos explicará cuáles son las secciones del blog de notas de clase. En el caso del primer espacio, o de la primera área, tendremos un espacio de colaboración. El espacio de colaboración es un área que tanto el estudiante como el profesor puede editar. Idealmente sirve para actividades en conjunto, tales como lluvia de ideas, etc. La biblioteca de contenidos, en cambio, es un espacio que solo puede manejar el profesor. Es decir, solo el profesor puede editar y añadir material a esto. El estudiante, en cambio, puede ver el contenido y tomar apuntes sobre esto. Por último tenemos el blog de notas del estudiante. El blog de notas del estudiante es un espacio privado que todos los estudiantes tienen. Es decir, solo él puede verlo y el profesor, que además tiene la capacidad de editar el contenido del estudiante. Class Notebook además nos da la opción de agregar a otro profesor en caso de que se trate de un trabajo interdisciplinario o que se practique la codocencia en nuestra aula. Después tendremos que ingresar los estudiantes de nuestra clase. Es importante aquí recalcar que solo podemos agregar a personas que estén de dentro del directorio de nuestra organización, es decir, aquellas personas que tengan un correo que sea con el mismo arroba o dominio, en este caso mi correo es arroba 100 profes, por lo tanto solo puedo agregar a gente que esté dentro de ese dominio. Finalmente, nosotros podemos customizar los espacios del de estudiante antes de crear nuestra versión definitiva del blog de notas de clase. En este caso, yo no quiero tener material entregado y deberes les voy a poner actividades. Cuestionarios. pondremos apuntes. Sigue. Y finalmente, Class Notebook nos da una vista previa de cómo se verá nuestro espacio de trabajo. Y en este caso tenemos el blog de notas del profesor, que se verá así, con un espacio de colaboración, la biblioteca de contenidos y la lista de los estudiantes que está suscrito a mi blog de notas. Y finalmente el blog de notas del, del alumno. Aquí él podrá tener acceso al espacio de colaboración, a la biblioteca de contenidos que, en la cual el profesor irá poniendo su material y su área privada. Podemos crear y con esto tenemos listo nuestro primer blog de notas.